。嗨，我是芊芊，今天我会在剪映和 PR 教大家如何制作这样的影片白边框效果。在影片开始之前，如果你还没订阅我的频道的话，就点击红色的按钮订阅我的频道，也别忘了打开小铃铛，这样你就不会错过我的新影片通知喽。首先来到剪影的素材库，找到空素材，把它拖到时间轨去，然后在右上角的草稿参数里的画质找到背景，把背景填充调整成颜色，过后选择你要把它当成背景的颜色。接着我们再次的在素材库拖一个白色素材到时间轨的第二轨道里，我们来到草稿参数，找到画质里的基础。之后，我们把缩放调整成 74% 之七最后，我们在本地把你导入进来的影片拖到时间轨的第三轨道，一样来到草稿参数里的画质基础，把缩放调整为 70% 之七十。这样，我们就把白色边框效果做出来了。而 P R 有两种方式来制作白色边框效果。第一种方式非常的简单粗暴，那就是首先新建一个颜色遮值当做影片背景，然后我们把影片素材拖到时间轨的第二轨道，接着我们到效果控件里的运动，把缩放调整成百分之七十。过后，我们再次的新建一个白色的颜色遮值。我们把第二轨道的影片素材移动到第三轨道，之后我们把白色颜色遮值拖到影片时间轨里的第二轨道。我们又来到效果空间，把白色颜色遮值的缩放调整为 74% 这样就完成了白色边框的制作了。第二种做法稍微的专业一点。而这里我们保留第一轨的颜色遮值当做背景，影片素材的参数也不变。我们要在效果面板找到镜像阴影这效果，把这效果拖到影片素材去，然后在效果控件把阴影颜色调整成白色，无透明度则调整为百分之百。如果你在预览面板没看到阴影的效果，我们就先把效果给删掉，再嵌套第二轨的影片素材，接着再把镜像阴影这效果重新的拖回过去第二轨道。的素材，把阴影颜色调整成白色，无透明度就调整为百分之百，最后调整光源和投影距离的位置和大小就可以了。这一参数就依照个人的喜好，这样就完成了白色边框的效果制作了。那他们觉得哪个方法更实用呢？欢迎在底下留言一起讨论。好的，影片到这里就结束了。喜欢我的影片的话，别忘了在下面点下一个喜欢。如果你还没订阅我的频道的话，就现在订阅我的频道，也别忘了打开小铃铛。这样的话，你就不会错过我的新影片通知了。我每个周日晚上八点准时发布新影片。那么，我们就下个影片再见。See you next video， 拜拜。